Estamos en la calle y una buena noticia. Todavía no aumenta el boleto del colectivo. ¿eh? Más allá ah, de que se hizo el anuncio el viernes pasado. ¿eh? Atención, que todos dijeron la pucha a sí. tener unos pesitos más en, en la sube. Bueno, por ahora, por ahora, el sistema no se actualiza, es algo que eh, suele suceder, tomarse unos 10 días, además en una semana con tanto feriado, eh, el sistema sube en Buenos Aires, se toma eh, esos días y por eso se retrasa por ahora eh, ver el incremento en el bolsillo, empezar a percibirlo ya en el bolsillo. Hasta el momento, insistimos, pese a que el anuncio está, pese a que va a aumentar la decisión tomada, bueno, los sanjuaninos por el momento respira por unos días eh, el, eh, la tarjetita sube porque están los precios como la semana pasada, eh, con el boleto en la primera sección a 420 pesos sin incremento todavía ya seguramente la semana que viene eh, empezarán a notar ya el descuento más fuerte mientras tanto sigue abierto eh, la posibilidad de registrar la sube para tener los beneficios de aquellos que van a la escuela a estudiar para tener justamente la posibilidad o el jubilado también para registrarlo y que se le haga el descuento o el docente también, pero Ale. por ahora, por ahora a, a manejarse. Sí, Dani. Sí, podemos preguntarle ahí a las la personas que están esperando en la parada qué piensan del aumento del boleto. Digo, porque hasta hace un tiempo eh, la gente lo venía asimilando como algo, bueno, ingrato, pero inevitable, ¿no? Vamos a consultar a los sanjuaninos. A ver. ¿Cómo le va, caballero? Buen día. Bueno, Buen día. Eh, se anunció la semana pasada aumento de colectivo. Otro golpe otro al bolsillo. Golpe, otro el bolsillo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto viaja usted en colectivo? Y cuatro, cinco veces. Al... ¿Y ¿Cuánto no significa más. para usted? Que es caro. A un pobre no le alcanza. Un jubilado como yo no, no. no le alcanza. ¿Tiene registrada usted la sube? Eh, este era su... Sí, pero digo, ¿usted la tiene registrada para que le hagan el descuento por no, jubilación? No, 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 no. Tengo no. que ir a ver. No, no, no tengo. No Así tengo que registrar. Se lleva una gran porción de su jubilación sí. a andar colección. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Sí, sí la verdad. Sí. Y esto, un aumento más, ¿cómo se toma? ¿Como una, un dolor de cabeza o uno ya está acostumbrado sí. que todos los días algo aumente? Sí, estamos acostumbrados ya. Acostumbrados. O sea, por el bolsillo. Cómo aumenta la luz, el agua, el gas, todo. Bueno, muchas gracias, amigo. Chao, Bien, vamos a seguir consultando eh, justamente hay una bandanchera que nos manda un saludo. A ver, ahora acá los chicos. Chicos, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Aumenta el colectivo? Eh, ¿Ustedes pagan escolar todavía? Sí. ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo lo ven al aumento? ¿Un dolor más para, para la billetera? Sí, demasiado. Uh -huh. eh, a ver... Eh, ¿Cómo hacen? Eh, ¿Se aprovecha y se camina un poco más? ¿O bueno, se resigna y hay que pagar el boleto? No, hay que caminar un poco más y va, no queda de otro. ¿Todos los días se toma el colectivo? Sí. Uh -huh. eh, ¿De qué son son ustedes? De, yo de Santa Lucía y ella de Chimba. Bien. Eh, a ver, ¿se prestan plata para, para la sube o está difícil hoy en día? No, a veces sí, no uh -huh. queda de otro. Bueno, contame, ¿registrada ya la tienen a la, a la sube para, o, sí. o están con la credencial todavía? No, ya la tenemos registrada. Perfecto. Bueno, ¿se han anotado para las becas de transporte o todavía no? No, todavía no. Bueno, muchas gracias, chicos. Eh, estudiantes, jubilados, a ver acá, señora, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, Hola, buen día. nuevo aumento del colectivo, todavía no se refleja en las máquinas, pero ya está anunciado. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué significa un aumento más? Eh, todos los días aumenta algo, ahora el colectivo. Y para mí ahora se me hace muy difícil, yo trabajo en Santa Lucía, me tengo que tomar dos colectivos y el sueldo que tengo no me alcanza para el colectivo, así que todo para la sub. Claro, a ver, eh, me decís que te tomás dos colectivos sí. de ida y dos de vuelta para volver a casa, ¿de qué zona sos vos? De Chimba, Ajá. de Chimba, tengo que ir a trabajar a Santa Lucía, así que, pero bueno, 
hay que acostumbrarse a este aumento. ¿Cuánto de tu sueldo, no, no, no queremos saber cuánto ganas, pero digo, cuánto de tu sueldo destinas para colectivo? Y póngale que un 30% yo le tengo que cargar a la sub no. de mi sueldo para poder viajar bien. ¿Y aprovechás este descuento del transbordo o a veces la frecuencia no ayuda ni terminas pagando los cuatro pasajes? Termino pagando los cuatro pasajes, igual. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, eh, la palabra de distintos segmentos de la sociedad, sí. eh, los estudiantes, los sí, jubilados señor. y también el trabajador que paga, la, la, sobre todo el trabajador que paga la, prácticamente la primera sección plena, eh, que, que tiene más nada el beneficio este del transbordo, pero después no, no casi que, que otro beneficio no le queda en, en el pasaje, Dani. Sí. Ale, lo que veíamos eh, con, con Dani, Ale... Es como la gente ya resignada, viste, al aumento, como, como diciendo, bueno, sí, ya sabemos, o sea, que el, el, el palo siempre va a ir, digamos, al más débil. Eh, eso es lo mismo que percibís vos y un tuyo ahí en la calle. Sí, sí, ya lo que es, aumento de combustible, el aumento del colectivo es una resignación, ya antes estaba la queja que no puede ser, que porque la economía, que el dólar trataban de buscarle algún, alguna manera de eh, sacarse la bronca, ahora ya directamente es, y bueno, no nos queda otra que pagarlo para poder llegar al trabajo, para poder ir a estudiar, eh, así que bueno, a restarle plata a, algún otra, a, los, a las pocas cosas que uno se puede dar el gusto, restarle plata a eso para destinárselo al colectivo en este caso. Bueno, Ale, que tenga...